ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഒരു സ്നാക്ക് ഇഫ്താറിന് പറ്റിയ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം പെട്ടെന്ന് വല്ല ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഐറ്റംസ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് റെസിപ്പീസ് ആണ് വളരെ കുറവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളൂ ഡ്രിങ്ക് വളരെ സിമ്പിളും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് അതുപോലെ സ്നാക്കിന് നല്ല റിഫ്രഷിങ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാൻവിച്ച് ബൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ക്വിക്ക് ചട്നി സാൻഡ്വിച്ച് പായിറ്റ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ഗ്രീൻ ചട്നിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി എൺപത് ഗ്രാം നല്ല ഫ്രഷ് മല്ലിയല ഇലകൾ ചോപ്പ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുതിയനല പിന്നെ നമുക്ക് തൈര് വേണം നല്ല കട്ടി തൈര് സവർ ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പുളിപ്പുള്ള കട്ടി തൈര് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പകരം ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അപ്പോൾ ഇത് മല്ലിയാലയും പുതിയനയുടെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം അരക്കപ്പ് നല്ല കട്ടി തൈര് ഇവിടെ ഞാൻ സവർ ക്രീമും കൂടി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അരക്കപ്പ് സവർ ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ തൈരിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക അപ്പോൾ സവർ ക്രീം ഈ റെസിപ്പിയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ക്രീമിയും ഓരോ പുളിപ്പും ഒക്കെ കിട്ടണം ഈ ചട്നിക്ക് അപ്പോഴേ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുകയാണ് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മാവാം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് ചട്നിക്ക് അത്യാവശ്യം പുളിപ്പ് വേണം നല്ല ബ്രെഡിൽ കഴിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാല നമുക്ക് ഇത് അര ടീസ്പൂൺ വേണം അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇതൊക്കെ കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ചട്നി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോസ് പോലത്തെ ചട്നി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടി നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെയും സവർ ക്രീം ചേർക്കുന്നത് ഒന്ന് നല്ല തിക്കാവണം നല്ല നമുക്ക് ബ്രെഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാലണമക്ക് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് കുറവ് ഇട്ടിരുന്നുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കിട്ടും ഇതുപോലത്തെ ഗ്രീൻ ചട്നിയിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇത് കുറച്ച് നേരം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം തലേന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഒരു കേടില്ലാണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക ക്രസ്റ്റ് വെട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ക്രസ്റ്റും കൂടി ഉള്ളതാണ് ടേസ്റ്റ് ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം മിൽക്ക് ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ബ്രെഡ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരിക്കരുത് കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ബ്രെഡിൻ്റെ ക്രസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഹാർഡാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറയും നല്ല സോഫ്റ്റ് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് അപ്പോൾ നാല് സ്ലൈസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചട്നി ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി സ്ലൈസ് ബ്രെഡിൽ നമുക്ക് കോൾഡ് ബട്ടർ ഇത് സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നേരെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് ബ്രെഡിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ കോൾഡ് ബട്ടർ ആയിരിക്കണം മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ പെരട്ടാണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ സാൻഡ്വിച്ചിന് ഒരു ബ്രെഡിൽ ചട്നി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മറ്റേ ബ്രെഡിൽ ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടിട്ട് കോൾഡ് സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സാൻഡ്വിച്ചസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ നടുക്ക് കൂടി വെട്ടി നാല് പീസായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ സാൻഡ്വിച്ച് ബൈറ്റ്സ് ആവുമ്പോൾ നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആണ് ഒരു കൂളിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇഫ്താറിന് ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കണ നേരത്ത് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നിരിക്കില
നെയ്റ്റോ കഴിക്കാനും പറ്റും ഇതുപോലെ സാൻഡ്വിച്ചസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നമ്മൾ വേറെ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളോടും പറയാം പെട്ടെന്ന് ഈ ബ്രെഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാൻഡ്വിച്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റെസിപ്പി ക്വിക്ക് ചട്നി സാൻഡ്വിച്ച് ബൈറ്റ്സ് അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി അടുത്ത് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്വിക്ക് ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഗ്ലേസ് ചെറീസ് കിട്ടും നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഗ്ലേസ് ചെറീസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് വാങ്ങിക്കണം ചിലതിനൊരു മരുന്നിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് വാങ്ങിക്കാണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ നല്ല ഒരു റെഡ് സ്വീറ്റ് ആപ്പിൾ വേണം പിന്നെ കസ്റ്റഡ് കസ്റ്റഡ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റഡ് ഇപ്പോൾ ടിന്നിൽ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ കാട്ടിനിലും കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ കസ്റ്റഡ് നാനൂറ് ഗ്രാമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മധുരവും വാനില ഫ്ലേവറുള്ള കസ്റ്റഡ് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ക്ലേസ് ചെറീസ് ഒരു നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ആപ്പിൾ സ്കിൻ കളയരുത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറന്നണ്ടി സിറപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് കപ്പ് വരും പാൽ ഞാൻ ആ കസ്റ്റഡിൻ്റെ ടിന്നിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഒരു ഏകദേശം അളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റഡിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ പാൽ ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്വിക്ക് ആപ്പിൾ കസ്റ്റഡ് ഡ്രിങ്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡ്രിങ്കിൽ ആ റെഡ് സ്പെക്സ് നമ്മൾ കാണും ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലിയുടെയും പിന്നെ ആ ഗ്ലേസ് ചെറീസിൻ്റെ അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ഇത് നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക് എന്നാൽ ഒരുപാട് ഹെവിയും അല്ല ചെറിയൊരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ഉണ്ട് എന്നാൽ എന്തോ ഒരു ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കസ്റ്റഡ് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് കസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി അതിനു വേണ്ടി പാൽ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ പഞ്ചസാര വെനില എക്സ്ട്രാക്ട് ഇത്രയും ചേരുവകൾ മതി നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് സാലഡിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കസ്റ്റഡ് തന്നെ ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് കണ്ടില്ല ആ റെഡ് ചെറിയ ചെറിയ സ്പെക്സ് അതിന് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് കൂട്ടുന്നതാണ് അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് റെസിപ്പീസ് ക്വിക്ക് ക്വിക്ക് ആപ്പിൾ കസ്റ്റഡ് മിൽക്ക് ഷേക്കും ഒരു ക്വിക്ക് ചട്നി സാൻഡ്വിച്ച് ബൈറ്റ്സ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഉറപ്പായിട്ട് വിവരം അറിയിക്കണം അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അതുവരെ Thanks for watching and bye from Shana.